அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்னைக்கு வந்துட்டு வாழைக்காய் வச்சுட்டு ஒரு ரோஸ் தான் வந்து பண்ணி காமிக்க போகிறேன் வாழைக்காவை இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தண்ணியில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா கருப்பாகாமல் இருக்கும் ஒரே சைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணுறதுனா வந்து ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா சிப்ஸ் மாதிரி ஆயிரும் சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் பாதி குக்கானால் போதும் அதே மாதிரி எல்லாம் ஒன்றா போடக்கூடாது பேட்ச் பேட்சாக போட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃப்ரை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ லைட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்டிர் பண்ணி கொடுங்க கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் ரொம்ப கிறிஸ்ப் ஆகிடக்கூடாது அதே மாதிரி போட்டோனையும் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது பார்த்திங்கன்னா இப்போ லைட்டாக கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வேக வச்சு செய்கிறத விட இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிட்டு செஞ்சிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பிளெண்டர் ஜாரில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பூண்டு வந்து ஒரு ஏழு பல் இஞ்சி வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு கட் பண்ணி வச்சது இது கூட நம்ம மசாலா பவுடரையும் ஆட் பண்ணிட போகிறோம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் நான் எல்லாமே இன்றைக்கி கால் டீஸ்பூன் வச்சு தான் காமிக்கிறேன் ஸோ அரை டீஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுட்டு தண்ணி எதுவும் ஊற்றாதீங்க தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம வந்து சும்மா ஒரு பல்ஸ் பண்ணி எடுத்தாலே போதும் லைட்டாக இந்த மாதிரிக்கு ரொம்ப கோர்ஸாக தான் இருக்கணும் நல்லா நைஸாக தண்ணி விட்டு அட அரைச்சிடக்கூடாது இப்போ அதே பேனில் ஃபுல்லாக ஆயில்லாம் வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிட்டேன் இருக்கிற ஆயில்லையே வந்து கொஞ்சமாக மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்தோடனே அந்த மசாலா வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை போட்டுருணும் இதை வந்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் கொஞ்ச நேரம் நல்லா வந்து வணக்கி விடுங்க இப்போ வந்து ஆயில் எதுவுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் வணக்கி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஆயில் வந்து நல்லா ரிலீஸ் ஆகும் லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும் முதல்ல ஆயில் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி ரிலீஸ் ஆயிரும் ஆனதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு இதுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா வாழைக்காக்கு உப்பு போடணும் இந்த மசாலாவுக்கும் நம்ம வந்து சேர்த்து உப்பு போடணும் இதுக்கப்புறம் இதை நல்லா வந்துட்டு வணக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைக்காலாம் இதில் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோவாக எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு லோ ஃப்ளேமில் இதே மாதிரி வச்சு ஃபுல்லாக குக் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கி விடுங்க நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகிடணும் இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு குக் ஆனதுக்கப்புறம் கால் டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகுத்தூள் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் ஆப்ஷனலாக கரம் மசாலா போடாமல் பெப்பர் மட்டும் போட்டு செய்யலாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலை தலையை வந்து தூவிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட வாழைக்காய் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் தேங்க்